Bien, la Cámara de Diputados restringirá las visitas y trabajará con el personal mínimo necesario tras el brote de COVID-19 detectado en esa institución. Yaris Calcaño nos acompaña en directo y nos presenta los detalles. Adelante, Yaris, buenas tardes. Muchísimas gracias. Efectivamente, estas disposiciones se enmarcan dentro de un conjunto de medidas adoptadas por el presidente de la Cámara Baja, dada la cantidad de legisladores y empleados que se encuentran afectados por la enfermedad. Alfredo Pacheco reveló que se trata de una situación preocupante porque el número de contagiados sobrepasa por mucho la cantidad de afectados que tuvo la Cámara a principios de la pandemia. Pretendemos tomar algunas medidas. Primero voy a consultar con las diferentes bancadas pero vamos a restringir las visitas al Congreso Nacional y también vamos a eh, restringir la presencia de personas, independientemente de que sean empleados, solo a lo imprescindible para que nos mantengamos operando, solamente en ese sentido. Este miércoles la Cámara de Diputados se encuentra sesionando en el Salón de la Asamblea Nacional bajo un estricto protocolo de salud que incluye la toma de temperatura, el distanciamiento físico, además el uso de gel y mascarillas. Las medidas han sido respaldadas por los legisladores de distintas bancadas, aunque otros cuestionaron que se esté trabajando con el brote detectado. Bueno, yo me parece muy bien, entiendo que hasta ligeras son, debieron ser más, eh, más severas. Entiendo que la República Dominicana nos estamos abocando a un cierre total de 10 a 15 días, eh, producto de que todos los dominicanos, absolutamente todos, hemos bajado la guardia frente al COVID. Estoy de acuerdo con que se tomen medidas drásticas para frenar este tercer rebrote que ha venido afectando a toda la ciudadanía. Vemos las medidas como pertinentes, eh, lamentablemente en toda la ciudad, el Gran Santo Domingo, tenemos un rebrote del COVID. Eh, y nosotros de hecho estamos aquí todos temerosos, porque es verdad, tenemos familia que podemos, podemos salir contagiados, pero el deber nos llama. Lo que trataremos es de cumplir con las, las precauciones de vida del lugar a los fines de evitar que este brote que se ha detectado acá pueda seguir expandiéndose. El nivel de contagio que tenemos hoy en la Cámara de Diputados es mucho más alto que el que tuvimos cuando la pandemia estaba en pleno apogeo en la República Dominicana. De tal manera que nosotros apoyamos eh, totalmente las decisiones que se están tomando y a los legisladores también que contribuyamos con estas disposiciones oficiales que se están tomando. Y entonces nos llama poderosamente la atención que se haya tomado la iniciativa de venir a sesionar. No obstante, hemos visto cuál es el objetivo, es eh, la aprobación de dos préstamos por el, el valor de 400 millones de pesos, de dólares, perdón, más la extensión del estado de sección que está solicitando el Poder Ejecutivo. Para mañana jueves se ha anunciado un operativo de desinfección y realización de pruebas PCR con la finalidad de detener los contagios. Es toda la información desde la Cámara de Diputados, así retorno contigo. Yarilis, muchísimas gracias por este reporte.